Magandang buhay po at welcome po muli dito sa aking channel. Ngayon naman po ang aking pong ipapaliwanag ay how to calculate the end term of a geometric sequence gamit po yung formula ng geometric sequence. So ano po ba yung a sub n o paano po ba computein? So kagaya po ng example na ito, find the ninth term of a geometric sequence, 1024, 512, 256, and so on. So ang tinatanong po dito ay yung pang nine term. So, yan po yung papaliwanag ko po sa inyo, step by step. Okay, so how to find the a sub n in a geometric sequence? Gamit po yung formula na ito. a sub n is equal to a sub 1 r raised to n minus 1. So, yung a sub n, yan po yung last term, ano po, sa geometric sequence. So, makocompute po ang a sub n o yung last term o yung pang na, uh, n term kung given po yung a sub 1 or first term given po yung common ratio, at given po itong n or number of terms. Okay, kagaya po ng uh, geometric sequence na ito, find the ninth term of the geometric sequence, 1024, 512, 256, and so on. So, ang tinatanong po niya dito ay pang ninth term. So, sa ating pong given na sequence, ito pong 1024, ito po yung a sub 1 or first term natin. Yung 512, ito po yung a sub 2 or second term. 256, a sub 3 or third term. Ang hinahanap po natin ay hanggang a sub 9. Yan po yung pang 9 term. So, paano po natin yan isosolve? Paano po natin i-identify yung given mula sa ating formula? Kailangan po natin kasi yung a sub 1, r, and n. So, yan po yung papaliwanag ko po step by step. So, bago po tayo magpatuloy, ay click lang po muna ang like, then subscribe po kung bago ka po sa aking channel, at click mo na rin po yung notification bell. O pang sa ganon, ay ma-update ka pa po sa iba pang video tutorial po na aking i-upload sa mga susunod. Okay, so mula po sa given natin na geometric sequence, 1024, 512, 256, hanggang ang hahanapin po natin daw ay a sub 9 or pong pang 9 term. So, yung mga variable po sa ating formula, una po dyan ay a sub n. Ano po ba yung a sub n dyan? So, yung a sub n, yan po yung hahanapin natin na pang last term. n term daw po. So, a sub 9. Okay? Kailangan din po natin dyan yung a sub 1 or first term. Sa ating pong geometric sequence, ito po yung first term natin na unang term. 1024, lagay po natin. And then, kailangan din po natin ng R or common ratio. So, ang R po natin dyan, para makuha po natin, i-divide lang po natin yung two consecutive terms sa sequence from right to left. So, 512 over 1024. So, you cannot divide that one, pero pwede pong i-reduce yan sa lowest term. So, ang lowest term po nyan ay 1 half. So, ang R po natin or common ratio ay 1 half. And then, kailangan din po natin ng N or number of terms. So, ano po ba yung number of terms dyan? Since ang hinahanap po dyan ay 9 term, pang siyam, ibig sabihin, 9 po yung number of terms natin. Okay, so, yung given po na iyan ay sa substitute po natin sa ating formula para makompute po yung a sub 9 or yung pang 9 term. Okay, so ito po yung ating formula. a sub n is equal to a sub 1 r raised to n minus 1. Sa jujut po natin, so ang a sub n po ay ito, yan daw po yung pang 9 term, hahanapin natin. Is equal to, a sub 1 ay first term, ang first term po natin ay 1,024 times, okay, ang r po natin, or common ratio ay ito, 1 half. So, lagay po natin. Bakit po times? So, yung a sub 1 r, meaning to say, a sub 1 times r po yan. Kaya times, 1 half raised to, n minus 1. So, ang n po natin dyan ay 9. So, 9 minus 1. So, ano po yung una natin isisimplify dyan para makuha po yung a sub 9? So, ang una po dyan ay yung kanyang exponent na 9 minus 1. So, this will become uh, 1 half raised to 9 minus 1 is 8. And then, ang next pong isisimplify ay yung 1 half raised to 8, yung may exponent. So, this will become what is 1 half raised to 8? So, ang gagawin lang po dyan ay 1 raised to 8. And what is 1 raised to 8? 1 times 1 times 1 until 8 ay 1. Ano po? And then, yung 2 raised to 8. Ano po? Ang 2 raised to 8 ay 256. So, ang 1 half ay magiging 1 over 
256. Okay? Taas po natin para magkaroon ng space. So, 1,024 times 1 over 256. So, paano po i-simplify yan sa multiplication? Madali lang po yan. Multiply mo lang po yung 1,024 times yung numerator na 1. Kaya, 1,024 over yung denominator na 256. So, anong gagawin po? Pwede po bang i-divide? Kapag pwede pong i-divide and then divide po natin. Ano po? Pag whole number ang sagot. Pag hindi naman po, pwede po nating i-reduce yan sa so lowest term. Since pwede pong i-divide yung 1,024 over 256, then divide po natin. And that is equal to 4. Ano po? So, yung pang 9 term po natin ay... Okay, so mula po sa problem na find the 9 term of the, of the geometric sequence, pang siyam daw po, ang pang siyam natin ay... 4. Ano po? So, ang a sub 9 is equal to 4. Okay. So, salamat po sa inyong panood. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. So, kung mayroon po kayong katanungan sa video na ito, ay comment nyo lang po sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Be sure lang po na kayo po ay nag-like and subscribe upang sa gawin kapag ako po ay nag-reply, ay manonotify po kayo sa aking reply.